foi aqui que confluíram vários povos ao longo de milhares de anos uh, e, e há aqui um conhecimento enorme. E verificamos que, de facto, esta região é uma das regiões do país com o maior valor da biodiversidade. Poder ver espécies no seu hábitat natural e até zonas que são também coabitadas uh, com outros animais, nomeadamente coelhos, perdizes e até o lince. E isso pode ser feito aqui em Mértola. Nós não podemos uh, preservar aquilo que não conhecemos, por isso, desde logo, uh, é importante sabermos uh, o que é que temos num determinado território e daí a importância desta visita, o trazermos as pessoas ao terreno uh, para que elas vejam, de facto, a diversidade de espécies que temos aqui. Aquela ermida que estamos a contemplar e que é magnífica chama-se Nossa Senhora das Neves. <risos> Nossa Senhora das Neves é a protetora contra a seca. Onde há seca, há este culto. Sim. E isso aqui, nesta época de verão, é, que é mesmo ideal para ver isso. Para ver como as plantas conseguem responder a este stress tão, tão, tão difícil que é o clima mediterrâneo. Todas as plantas que estão secas, ora, isso é obviamente uma resposta muito direta, muito fácil de, de, de responder a este clima. Portanto, as plantas simplesmente evitam esta estação criando fazendo semente e dando semente e morrendo. Uma outra forma de encarar o assunto é aqui a maneira dos, dos tojos. Né? Isto aqui é um tojo e que é não ter folhas. Né? Reparem, isto só tem picos, mas já não tem folhas. Ficam só os calos e os calos são muito mais eficazes a retirar água, portanto não perdem água tão facilmente. Aqui este é um café que temos aqui a ver. O que é que isto vos parece? Tipo um cravo. Um cravo. É um cravo. Provavelmente deve ter água comando nas raízes, está agora para até para florescer fora da época. E porquê é que é florescer fora da época? Isto é maravilhoso porque aqui consegue ter os pomodores só para ela, não, é? não há mais flores nenhumas, não é? qualquer pomodor que venha, uhum. é onde que existe. Isso é muito bom. São muitas espécies, portanto tem que arranjar maneira de se entender sem se chatear a todas umas com as outras. E uma das maneiras é mesmo revezando-se, é? ao longo dos anos. Há anos em que chove mais na primavera, há determinado grupo de espécies que prefere esses anos. Os anos em que chove mais no, no outono, há outros outro grupos de espécies que preferem esses anos. E, é, e assim vão, vão, vão conseguir estar todas juntas umas com as outras. É extraordinário esta, esta planta existir cá em Portugal. Esta planta é uma excelente deixa para um, um tema de biogeografia que eu acho que é formidável, que é apaixonante. O que é que é, já agora, o que é que, que, é que cheira a essas folhas? Passem e esmaguem. Não se lembram de nada? É minha, cheira uma ervilha. Uma resina. resina, resina. Uhum. Acho que é mais resina. Uhum. Uhum. Resina, já está mais próximo se calhar. Uhum. <risos> Olha que uma vez perguntei isto à minha filha de dois anos e eu cheguei, o que é que cheira esta, esta coisa? Sabe o que é que ela disse? E acertou. Cheira manga. É. Fantástico. Há todo um grupo de plantas, a escola Prestácia, que é o livro que está ali, é um excelente exemplo, é o melhor exemplo, é, que é uma, uma herança de uma flora tropical que cá existia. Essas espécies tropicais foram distinguindo, uma parte delas extinguiu-se, mas deixaram algumas que conseguiram adaptar-se e esta Prestácia é uma delas. É curioso que aqui o regime, não sei se tem ideia de pluviosidade, de certa forma os valores médios mantêm-se, agora o problema é que o número de dias em que chove é que está concentrado. Mas também isso é, um, é uma característica típica destes rios de mediterrânicos do sul uh, torrenciais. E tem esta característica de que no verão muitos deles param de correr e alguns se secam completamente. Há trouxos dos rios que secam completamente, ficam só pegos, né? aquelas pequenas poças de água secam. E isso é fundamental, porque isso vai determinar todo o tipo de plantas que aqui existe. Uh, e há umas espécies de peixe, e aqui há uma que só existe nesta zona, Mértola, que é o saramugo, que é, uma, que é um peixinho muito pequenininho que conseguiu-se adaptar a, a, a estes regimes torrenciais. Aqui é, estamos no troço de rio, que já está muito perto da Foz do Guadiana, e portanto ele mantém a água já há bastante tempo, apesar de já não estar a correr praticamente nada, e isso também se pode ver ali por aquela lentilha de água ali verde, né? estão a ver aquela poça toda verde. E estes, e estes peixes, como têm uma, uma, uma dispersão muito pequena, conseguem sobreviver em pouco mais que um metro cúbico de água. Ora, estes são fetos que são especializados em sítios muito secos do pior que há. Esta que está aqui, que se chama Cosentinha, é o feto mais xerofítico que existe, é o feto que está nos sítios mais secos de todos e consegue sobreviver. Reparem o que é que ele faz às folhas. As folhas agora, a folha está viva, atenção, está com medo de enrolar e toda seca. E está mesmo seca. Quando vier água, estas folhas desenrolam e estão vivas na mesma. Ou seja, as células dessecaram completamente, mas elas são capazes de reidratar e continuarem vivas. A esteva, isto é a esteva. A esteva, no fundo, é pioneira. É, é a planta pioneira em ecossistemas que são mais degradados. Ela tem, reparem, tem, tem as folhas têm um, um brilho, não é? Se virem bem, as, as folhas são brilhantes, tem uma espécie de uma resina. Só o facto de ela estar a cobrir a folha ajuda a que, uh, pronto, a não perder tanta água. Portanto, é uma, impermeabiliza um bocadinho a folha, 
isso é uma estratégia boa para, para não perder muita água. Quando, quando a chuva cai e, e, vai, e lava as folhas, digamos assim, e as chuvas vão para a terra, são capazes que inibem a germinação das outras plantas. Se não houver fogo, se não houver intervenção, vai acabar por nascer uma árvore que vai fazer sombra e a Esteva deixa de ter as, as, a, a, a qualidade ou as características a, que, ela, que ela quer e começa a desaparecer e aparecem as outras plantas. A Esteva era utilizada tradicionalmente para aquecer os fornos a, de, do, para cozer pão e outras coisas, não é? tanto no Alentejo como no Algarve. Era, por isso é que a Esteva estava, os matos estavam limpos, como se diz hoje, não é? porque as pessoas utilizavam na sua, no seu dia-a-dia, -dia, no seu cotidiano, e hoje não. E Alfa Ribeira é, é que aguenta a maior pressão negativa dentro das células, são as células que o saem. Portanto, é daquelas que é mesmo mais resistente à segura é de todos os outros, de prestar e tudo mais, é, é que aguenta mais. É, tem um, um reverso da medalha, né? é, mas claro, com as alterações climáticas, por não é provável, que é, é não, não consegue resistir à geada, portanto, uma geada mata uma árvore. Uh, ao longo da vida da Terra, sempre houve flutuações climáticas. O problema aqui é, se nós aceleramos, se esse processo for tão rápido, que uh, as plantas e os animais, todas estas características que o Miguel está a dizer, que no fundo são características de adaptação, uh, elas, as plantas e os animais não têm capacidade de se adaptar rapidamente. Por exemplo, se for montado uma pastagem, uh, temos de desenhos, depois temos uma pastagem de, de trevos e gramíneos. O que acontece aí é que temos muitas espécies, é verdade, talvez temos 50 espécies, se calhar. Uh, mas uma parte delas são da mesma família, portanto, são para aí umas 20 gramíneas, mais 20 luminosas, portanto, é quase toda a mesma família, ou seja, em termos filogénicos a diversidade é muito baixa, porque temos poucas famílias de plantas, é uma anacardiácea, uh, ali a oliveira é uma oleácea, o ramo é uma ramnácea, uh, depois temos aqui os tojos que não são luminosos e assim por aí fora, portanto, isso traz uma, uma diversidade diferente, que não é o número de espécies, mas é o, é o número de famílias, vá, diferentes que estão aqui, ou seja, uma diversidade, vá, filogenética, é o que se chama normalmente. Uh, que é, existe uma grande diversidade de histórias evolutivas aqui. Esta, estas diferentes famílias, diferentes histórias evolutivas, no fundo, trazem também uma diversidade funcional muito elevada. O que a agricultura muito fez foi simplificar. Portanto, nós simplificámos muitos dos seus agentes naturais por coisas uh, artificiais, químicas, adubos, fertilizantes, mecanização, etc. E, portanto, esta simplificação uh, está-nos a custar caro. Quanto mais simplificar os ecossistemas estão, ficam, mais difícil eles têm de se adaptar. E com as alterações climáticas a acelerar o processo que estamos a verificar, juntamente com os ecossistemas uh, simplificados, aqui é uma, é uma fórmula explosiva. E por isso mesmo é que estão a ser ensaiadas soluções, portanto, como é que nós podemos produzir uh, de forma mais consciente e incorporar nos sistemas, no nosso ecossistema, valor em vez de estar constantemente a retirar e os resultados têm sido satisfatórios. Somos um, um, um ponto numa linha temporal enorme e temos a responsabilidade de deixar aos próximos uh, um sistema mais resiliente.